Let's improve English. वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश आइए फ्रेंड्स आज फिर से मैं आपको कुछ कमाल के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना देखिए पहला सेंटेंस मेरा कमरा किसने खराब किया या हम कहते हैं मेरा कमरा किसने गंदा कर दिया इस बात के लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं हु मैचड अप माई रूम यहाँ पर मैसअप करने का मतलब है कमरे की पूरी हालत खराब कर दी पूरा कमरा गंदा कर दिया मैसअप कर दिया क्योंकि ये सिंपल पास टेंस है इसलिए मैस की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ रही है हु मैचड अप माय रूम यानी किसने मैसअप कर दिया मेरे रूम को अब अपने आप को मत कोसो अब कोसने से कोई फायदा नहीं है क्यों कोस रहे हो अपने आप को तो इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट रिप्रोच योर नाउ अब यहाँ पर रिप्रोच करने का मतलब डांटना होता है स्कोल्ड करना होता है यानी कि क्रिटिसाइज करना होता है योर सेल्फ यानी अपने आप को नाउ यानी कि अब डोंट यानी कि हम उसे करने के लिए मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो डोंट रिप्रोच योर सेल्फ नाउ यानी कि अब अपने आप को कोसो मत इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए भी वो सफल हुआ कोई कोई होता है ना ऐसा बिल्कुल कभी भी हिम्मत नहीं हारता है कितनी भी सारी मुसीबतें हो जाए वो तो सफल ही होता है हम कहेंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही सक्सीडेड तो ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है सारी मुसीबतों के होते हुए भी सारी कठिनाइयों सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही सक्सीडेड उसने सक्सीड किया मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं जहाँ पर खचाखच लोग भरे रहते हैं ना वैसे भीड़ भाड़ वाली जगह ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसे हम कहेंगे आई डोंट लाइक जैम पैक्ड प्लेसेस यहाँ पर जैम पैक्ड की जगह पर हम क्राउडेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं आई डोंट लाइक क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर क्राउडेड का भी मतलब होता है बहुत सारे लोगों की भीड़ उसी का सिनोनिम है उसी का सिननिम है मैंने दोनों इसलिए कहा क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन दोनों ही लोग यूज करते हैं जैम पैक्ड यानी कि लोगों से भरा हुआ मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं जहां पर लोग भरे रहते हैं बस इतना सा मतलब है उसने मुझे निशानी के तौर पर एक घड़ी दी निशानी अब इस वर्ड के लिए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे ही गेव मी अ वॉच एज अ कीप सेक कीप सेक का मतलब होता है जब कोई आपको कुछ दे देता है एक निशानी के तौर पर तो उस चीज को कीप सेक कहते हैं ही गेव मी अ वॉच गिव के सेकेंड फॉर्म गेव ही गेव मी उसने मुझे दी क्या अ वॉच एक घड़ी दी किसके रूप में एज अ कीप सेक क्या तुम्हारे पास कोई बचपन की निशानी है उसी तरीके से इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी कीप सेक ऑफ योर चाइल्डहुड चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है कीप सेक यानी कि निशानी कीप सेक ऑफ योर चाइल्डहुड यानी आपके बचपन की निशानी डू यू हैव क्या आपके पास है एनी यानी कि कोई भी Do you have any keepsake of your childhood? Have का यूज हम काफी तरीके से कर सकते हैं इस पर मैंने वीडियोज बनाई हुई है तीन चार वीडियोज बनाई हुई है आप उन वीडियोज को देख सकते हैं हैव का यूज और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए तुम नंगे पैर क्यों चल रहे हो इसे इंग्लिश में कहेंगे Why are you walking barefoot? So barefoot का मतलब होता है नंगे पैर यानी कि जब आपने पैरों में कुछ पहना नहीं है Walking यानी चलना Why are you walking? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए वर्ब वॉक में आई हमने ऐड किया है Why are you walking barefoot? तेरा तो हमेशा ही सर चकराता रहता है अब कोई कह रहा है मेरा सिर चकरा रहा है हम उसे बोल रहे हैं तेरा तो हमेशा ही सर चकराता रहता है हमेशा का है तेरा तो ये यू ऑलवेज कीप फीलिंग गिरे फील गिडी मतलब होता है चक्कर आना यानी कि ऐसा फील करना कि बस घूम रहा है सब कुछ यू ऑलवेज कीप फीलिंग गिरे यानी कि तेरा तो हमेशा ही सर घूमता रहता है हमेशा ही सर चकराता रहता है क्या तुम सुई में धागा डाल सकते हो अब सुई में धागा डालने को क्या कहेंगे कैन यू थ्रेड द निरल कैन यू थ्रेड द निरल नीडल मतलब सुई होता है और थ्रेड मतलब धागा होता है लेकिन यहाँ पर थ्रेड एज अ वर्ब यूज हो रहा है कैन यू थ्रेड द नीडल क्या तुम नीडल को थ्रेड कर सकते हो इसका मतलब क्या तुम नीडल में यानी कि सुई में धागा डाल सकते हो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है देर इज नो यूज टॉकिंग टू यू देर इज नो यूज टॉकिंग टू यू एक्चुअली में इसकी जगह पर आप इट भी बोल सकते हैं इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू तुमसे कहा ही किसने है मुझसे बात करने के लिए Who Who told you to talk to me? Simple past है, tell के second form told. Who told you? यानी yani तुमसे किसने कहा क्या करने के लिए To talk, बात करने के लिए किससे To me, मुझसे मुझसे बात करने के लिए तुम्हें कहा ही किसने है अब तुम अपनी हदे पार कर रहे हो You are crossing your limits now. Present continuous है You are crossing, तुम cross कर रहे हो Your limits, यानी अपनी हदों को now, यानी कि अब अब अपनी हद पार कर रहे हो तुम यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदतमीज आदमी हो आई डिट नो दैट यू आर सच अ रूट पर्सन 
इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं आई डिट नो इसका मतलब है मैं नहीं जानता था मुझे नहीं पता था दैट की यू आर तुम हो सच अ रूड पर्सन इस तरह के ऐसे रूड पर्सन हो ऐसे बदतमीज इंसान हो ये मैं नहीं जानता था इंग्लिश सीखने में मुझे बहुत मजा आता है इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश यानी कि मैं इंजॉय करता हूँ मजा लेता हूँ आनंद लेता हूँ किस चीज़ का लर्निंग इंग्लिश इंग्लिश को सीखने का तो इंजॉय के बाद वो अब जेरेंट फॉर्म में आया है आई इंजॉय क्या इंजॉय करता हूँ मैं लर्निंग इंग्लिश आई इंजॉय वॉट लर्निंग इंग्लिश सो लर्निंग इज अ जेरेंट हेयर जेरेंट एक ग्रामर टर्म है हो सकता है फ्यूचर में मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो लेसन दे दूँ तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए नए से नए आप कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ओके okay, फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय